E aí, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo de como jogar, dessa vez falando sobre a Leblanc. As rulas que eu usei pra ela estão aqui no cantinho, vocês podem dar uma conferida. Mas tenha em mente que sempre muda alguma coisa de acordo com o matchup. Se você conseguir pokear mais adversários, você vai usar os chumos caros. Se você não conseguir, você não vai usar. E isso vai variar de jogo pra jogo. É todas as dicas que o campeão fui dando durante a partida. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e é nóis. A Leblanc é um campeão que ela consegue impor muita pressão na lane, então quando você estiver jogando contra um campeão milícia, sempre tenta dar o máximo de basic ataque possível. Vocês vão ver eu pressionando o Zed desde o início, ainda pra cima dele pra dar o, o dano no Thunderlord, mas eu acabei levando bastante dano com o Shuriken, então foi uma troca meio even. Só que o que acontece? É muito difícil você gankar uma Leblanc, e é muito fácil você setar um gank pra cima de uma Leblanc. Então tenta sempre aproveitar isso no jogo. Se você tem uma no time, tenta jogar no início na lane dela pra pressionar e dar vantagem pra ela, porque ela é um campeão de snowball. Se ela conseguir vantagem na lane, como esse first blood aí, ó, gank level 1, o cara morre level 1, eu consigo o primeiro abate. Só de pegar essa vantagem, eu já vou snowballar pra cima do Zed e eu consigo usar essa vantagem pra snowballar o resto do mapa depois. Como voltou a ser Leblanc antiga, ela não tem muito que um clear wave, ela só consegue limpar o wave usando o W dela. E às vezes você vai ter que, pra puxar a lane rápido, você vai ter que usar o W e a ultimate do, do o seu R, no caso, com o W, pra empurrar a lane mais rápido. Uh, lembrando que como voltou a ser a Leblanc antiga, o seu ultimate vai recastar a última habilidade que você usou, então isso afeta no combo. Você pode dar Q e R, daí você vai dar dois Qs no cara e vai causar um pouco mais de dano, mas a habilidade que você vai upar durante a lane phase é o W e depois o W o Q, e você vai usar sempre o W pra dar dano. Você vai tentar dar o Q no cara, dar o W pra cima dele, depois dar corrente e vai mudando, alternando esses combos conforme você acha melhor. Como uh, eu consegui matar o Zed sem gastar nada, aí ó, ele gastou sombra, eu só vou pra cima dele. Ele veio pra cima de mim, gastei Ignite, eu ainda tenho o Flash pra ir pra cima dele se precisar Porque ele tinha gastado Flash e Ignite no gank, então ele deu essa bobeada Eu tinha essa, essa janela de abertura pra dar dano nele E vou pra cima dele e consigo esse outro abate Como eu falei, campeão do Snowball Depois de conseguir esses dois abates, eu vou começar a rotacionar pra cima do time inimigo E eu vou conseguir mais abates pelo mapa Ó, oh, mas vocês podem ver que eu demoro muito pra puxar o Wave e como eu, não, eu matei o Zed e não consegui puxar a ponto de base, vou acabar sendo gankado. Mas, como eu falei, a Leblanc é um campeão muito safe. É só você guardar o W. Enquanto você tiver o W, você tá safe. Os caras vêm pra cima de mim, eu uso o W pra longe, tô safe, posse base. Tem, eu tenho o W e a passiva, né? Porque a passiva também atrapalha, porque eu acabo ficando invisível. Então aqui eu tô muito mais forte que o Zed, ele tinha gastado a sombra pra farmar. Isso faz com que eu simplesmente possa ir pra cima dele, ó. Eu uso o W pra me aproximar, uso o Q e o E pra dar dano e finalizo ele com auto ataques Vou seguindo ele e vai dar tempo do meu W voltar e mato ele com W. Então sempre a busca de um campeão, ainda mais um campeão melee, quando ele tá sem escape, você tem muito, muita chance de matar ele. Junto os minions, usa o W no meio da wave pra puxar o mais rápido possível. E depois de puxar, você vê se você vai gankar, se você vai rotacionar o mapa. Puxei, tentei gankar, tentei ir lá pro bot, acho que eu não consigo nenhum abate aqui. Causa um dano no, no Jack só faço ele flechar Tá tudo tranquilo Questão de build que você vai fazer pra Leblanc A build que você faz pra Leblanc é uma build que tem bastante penetração mágica Você vai começar a build com o um capítulo perdido Pra tentar ruxar eco de luta e te ajudar um pouco mais nesse push de wave Depois você vai fazer a bota de penetração mágica E depois disso você vai ver se você precisa fazer o Morello Pra você ter mais penetração mágica ainda Depois do Morello você pode fazer o Cajado do Vazio Que também vai te dar penetração mágica Tudo isso vai te ajudar a tanto burstar alvos squishes Quanto dar dano em alvos tankers E depois disso você vai pra Rabadon Se os caras não tiver muito MR Você pode ir mais cedo pro Rabadon Ao invés de fazer Cajado do Vazio E se você tiver precisando de defesa Você vai fazer um Zonia simplesmente pela, pelo armor a mais E pela possibilidade de você usar Zonias no Edward Team Fight Dá tempo do seu pulo voltar e você recuar Como eu tô zoneando o Zed, a minha vantagem em level só cresce Vocês veem que ele não consegue se aproximar dos minions Porque se ele chegar perto, eu vou combar ele e vou acabar matando Então, nessa wave ele vai ficar na torre Ele tava sem sombra Eu posso ir pra esse dive eu acertei um Q nele Eu vou flechar pra me aproximar sem levar hit da torre Vou dar o W pra dar dano Ignite e voltar o W Pra dar o... Como o W é a skill que eu tô upando, é a minha skill que dá mais dano Então é a skill que vale a pena eu ultar, no caso, né Eu usar ela na ult então com isso eu consigo dar um burst na lane de muito dano pra cima dele. 
Mas em várias situações é bom você ultar a corrente Porque você vai deixar o cara preso mais tempo Isso vai dar tempo da sua equipe chegar Ou vai dar tempo de você uh, voltar alguma habilidade sua pra você matar o cara Abusa bastante do roaming da Leblanc Vocês viram que eu matei o Zed no mid Então o que eu faço eu já rotaciono pro top ó. Óbvio que eu não vou conseguir ajudar em quase nada Eu só vou pegar assistência lá no cara Tentar pegar kill Mas eu fui mais pra pressionar a lane Fazer o cara ficar recuado Não poder... Não poder fugir, porque eu tinha corrente ainda. E consigo essa assistência e mais um pouquinho de gold pra mim. E já volto pro mid a tempo de farmar a wave que chegou na minha torre. Abuso o máximo possível dessa rotação rápida da, da Leblanc, ó. Eu avanço a lane, eu já entro na jungle dos caras, porque sempre tá tendo luta, sempre tá tendo alguém por aqui. Eu dou W mais o ultimate, eu já alcanço o Jax e consigo esse abate free. E ainda roubo esse blue. Então, se você abusar dessa rotação rápida que a Leblanc tem... Você consegue dar um snowball no jogo muito fácil E você provavelmente vai ganhar a partida em cima disso Então sempre avançando a lane E tentando gankar alguma lane que tá puxada Tentando pular as paredes pelo mapa Pra chegar o mais rápido possível Aí no caso, ó, eu já tô muito mais forte que o Zed Mas o Zed pula pra ultar em mim Eu só volto no meu W Eu crio a distância dele e isso faz com que ele não consiga me causar dano Então eu fico bem safe na lane phase Tem poucos campeões que vão Realmente te surrar na lane Quando você tiver de Leblanc Você tem que tomar cuidado contra Fizz Uh, que o Fizz ganha as trocas bem forte no, in no início do game até Porque ele usa o E pra desviar do teu pulo Ele usa o pulo pra desviar do teu W basicamente E daí consegue trocar muito forte contigo Caçadin depois do, do 6, 7 Se você não pressionar ele Ele ganha a troca muito fácil contra o Leblanc E também Lissandra é muito boa contra ela Morgana que não aparece tanto porque como o W da Leblanc é bem previsível, você não consegue desviar no meio do W, você vai acabar levando uma skill shot. Você vai acabar levando uma skill shot no meio do trajeto. Mas aqui, nada fora do normal. Você tá ganhando a lane, você vai rotacionar e tentar matar os caras pelo mapa sempre que possível. Eu fiz isso o jogo todo. Eu saía da lane, matava o Zed, pressionava o Zed, rotava e matava o, o, o parça ali, o Jax. Ó, meu W já vai voltar, eu só espero o cooldown Ia matar ele, só que chegou o, o, A ult da Jinx Acabei não precisando Tenta sempre voltar no W o máximo possível Pra você confundir seus inimigos E você dar uns escapes bons assim Aqui pra cima do Jax Eu vou dar o W pra ir pra cima dele, pra estourar a marca Ele desviou, eu dou a corrente E volto no meu W pra ele perder O foco de ataque Quando eu volto no meu W Uh, ele tá clicando pra me atacar aqui Geralmente ele dá um passo na minha direção Eu volto pra cá, ele já tá um pouco mais longe de mim Então você pode sempre ir fazendo isso pra caitar o cara E pra ajudar na hora de escape e tudo mais Aqui eu vou matar o Zed Só no W e no Ultimate ó. Dei W, R E o Electrocutar matou ele Porque eu já tô tipo num ponto muito na frente dele se você tá positivo de Leblanc na lane, é sua obrigação tentar dar vantagem pro seu time no resto do mapa Porque você consegue gankar as lanes muito bem e muito rápido Você vai usar o W ult na lane pra avançar a wave E depois sai rotacionar pulando as paredes com W E tentando garantir o objetivo pro seu, pro, pra sua equipe, matar o jungler inimigo Se for um jungler papel, você pode pressionar muito ele dentro da jungle dele Tomem cuidado que como o ult da Leblanc você não consegue escolher diretamente a skill que você vai usar Você vai usar a última skill que você castou, né? Então aqui ó, eu vou dar face check nos caras Vou usar o W pra desviar do stun do Jax Aí eu vou usar o Q e a corrente pra dar dano nele Só que no que eu faço isso ele flecha em mim E quando ele flechou em mim aí eu precisava dar o outro W pra correr Mas como eu usei o Q e a corrente, agora o meu ultimate... É a corrente, então eu não vou conseguir dar o W pra correr de novo Então, toma sempre esse cuidado Você vai precisar da 2W pra correr? Como é que vai ser? Uh, tenta prestar atenção na play Pra você conseguir esquivar o melhor possível Vou mostrar aqui uma jogada que eu vou fazer isso e vai dar certo Presta atenção que até quando você tá low de Leblanc Você consegue entrar na fight pra eliminar alguém e pra fazer alguma play Porque você consegue dar aquele dano rápido, né? Você entra com W, dá o QR e já mata o cara Ou dá o QER e já mata o cara então aqui ó, eu tô low, mas a galera lá tá toda low, então eu vou esperar o máximo possível pra ver se eu consigo finalizar um alvo. Eu não tenho visão da Karma ainda, só vou ter visão da Karma quando ela passar nessa ward, e daí eu vou pra cima dela. Eu acabei errando o E, mas eu finalizo o cara com auto-ataque, ele nem tinha me visto ainda. Já volto no W, já tô safe. 
E ainda vou pra cima da Ilawi, porque eu ainda tenho meu flash. Só preciso desviar de uma skill dela, ó. Acerto a corrente. Ela vai me dar o quê? Eu flasho. Dou o QW e já ulto o W de novo pra cima dela pra finalizar. A play que eu falei, que eu tinha comentado de dar os dois Ws pra fugir, dar o WR pra fugir, vai ser agora. Vai desenrolar uma fight aqui, os caras pulam pra cima de mim. Consegue me causar muito dano. O Zed me ulta. No que ele me ulta, eu vejo a Karma. Aí eu vou dar o W pra longe. E já dou o R pra mais longe ainda. Aí eu vejo que tem um Kog'Maw aqui. Aí eu volto no meu primeiro W. A Karma vai me soltar um Q. Então eu vou desviar dando um passinho pro lado. Tava com o Ignite. Consigo sair vivo com bem pouco HP. E daí os caras estão surrender e esse jogo acaba. Mas basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês. Da mobilidade que o Leblanc tem no meio de uma fight. Você usar dois Ws pra correr pra um lado da fight. Depois voltar no seu W, voltar no seu R. Pra sempre confundir os inimigos e tentar causar o máximo de dano na teamfight. Então esse foi o Como Jogar de Leblanc, guys. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E também participa lá da loja da NTZ. Lá você pode ver algumas peças e usar o cupom Daniels pra ter um desconto. Muito obrigado, valeu. Chain on skateboard, Chain on skateboard, Chain on skateboard,